നമ്മളിൽ പലരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഫുഡ് പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബോറടി മാറ്റാനായി നമ്മൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബോറടി മാറ്റി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി തുളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിൽ എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി അളവിലാണ് പുതിനയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചി കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരുണ്ടാവും ഇതിൽ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്ക് പാക പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ പീസിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ വലിപ്പുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പീസസാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ട് നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ടര ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ വരിഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എങ്കിലും മസാല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ല പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഒന്നര മണിക്കാണ് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ബാർബിക്യു ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഇത് ഈ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇത് ബാർബി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ രാവിലെ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ രാവിലെ ലഞ്ചിനുള്ളൊക്കെ സമയത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്നത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ബട്ടർ നാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര കപ്പ് ചുടുവെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് മൂന്ന് കൈ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ പരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റായി ഇത് നല്ലപോലെ ഈസ്റ്റൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ബട്ടർ നാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് കുഴച്ച് വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പരത്തി ചൂടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അര കപ്പ് തൈര് പുളി ഇല്ല പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണിത് പുളി കൂടുതലുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ് ഇതിൽ നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക പുളി കൂടുതലായ ഒരു പുളിപ്പ് വരും നമ്മൾ നാന് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പുളിയുള്ള തൈരെടുക്ക
ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സാ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പര പരത്തുന്ന പോലെ കുറച്ച് നെയ്സായിട്ട് പരത്തരുത് കുറഞ്ഞൊരു കനത്തിൽ വേണം അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാ കാണില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കട്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം രണ്ടും അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ആയതിന് ശേഷം മറ്റു ഭാഗം നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും രണ്ട് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ബട്ടർ തേക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് നാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ബട്ടർ നാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂടോട് ബട്ടർ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം അതൊരു കെസറോളിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാർബിക്യു ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം ഏഴ് മണിയായി ഞാനിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആലുവാടുപ്പിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പുകക്കൈയിലുള്ള ആലുവാടുപ്പ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഇൻ്റെത് ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വലിയ അടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സുഖം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോള് ഞാൻ ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് പീസ് വെച്ചിട്ട് മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ ചകിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ പൊളിച്ച ചകിരി ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അടിയിലുള്ള ചിരട്ടയിൽ ഒരു ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ചിരട്ട ഇങ്ങനെ കമിത്ത് 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 വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിഭാഗത്തുള്ള ചിരട്ടേൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു പേപ്പർ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പേപ്പർ പീസിൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ തീ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് തീ പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മുകളിലോട്ട് തീ വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ തീ പിടിക്കും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കത്തിയിട്ടുണ്ട് കത്തി കണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഈ കണൽ തീ ക കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ അടുപ്പ് നല്ല ചൂടാണ് ഈ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇരുമ്പായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പീ ഒരു രണ്ട് ആറ് പീസ് ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റിക്ക് കണൽ കെടുന്ന സമയത്ത് ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രില്ലിലോട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതിൽ മൂന്ന് പീസാണ് പോ പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്ര വ്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗ്രില്ലുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വലിയ പീസായത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം അത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് ആറ് പീസ് വെക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ ആറെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ചുട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കണൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചാർക്കോളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ ചിരട്ടയുടെ ചൂട് തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും നല്ല ചൂടാണ് ഫുള്ള് ഇരുമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും അത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായി കിട്ടും കണ്ടോ ഒരു ഭാഗം നല്ലതായി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും കണൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനായിട്ട് ഇതി ഇതിൽ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കുനിഞ്ഞൊന്നും നി ഇരിക്കണ്ട നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതായി ഒരു ഒന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടോ നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കണം അത് കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചുക നാല് ചുകന്നുള്ളി ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഒരു അരക്കപ്പ് കാൽ കപ്പ് തൈര് തൈരിൽ കുറ